നമസ്കാരം നവ മീഡിയ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പിടിച്ചുവെക്കുന്നതിനുള്ള ഓർഡിനൻസിന് മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകി ഓർഡിനൻസ് പ്രകാരം സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാർ സഹായം കൈപ്പറ്റുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ശമ്പളം പിടിച്ചുവെക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട് കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാർഡ് വിഭജനം നീട്ടിവെക്കുന്നതിനുള്ള ഓർഡിനൻസിനും മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകി കേരള ഡിസാസ്റ്റർ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എമർജൻസി സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിൻസ് എന്ന പേരിലാണ് ഓർഡിനൻസ് ദുരന്തമുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം മാറ്റിവെക്കാനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിന് നൽകുന്നതാണ് ഓർഡിനൻസ് സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാർ സഹായം കൈപ്പറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ശമ്പളം മാറ്റിവെക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാരിന് അധികാരം ഉണ്ടാവുക പിടിച്ചുവെച്ച ശമ്പളം എന്ന് തിരിച്ചു നൽകുമെന്നത് നടപടി സ്വീകരിച്ച് ആറു മാസത്തിന് ശേഷം സർക്കാർ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓർഡിനൻസിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ നീക്കം ഓർഡിനൻസ് നടപ്പാവുന്നതിൽ ഗവർണറുടെ നിലപാട് നിർണായകമാണ് ഓർഡിനൻസിന് ഗവർണറുടെ അനുമതി വേണം ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതേ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓർഡിനൻസിനോട് ഗവർണർ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നതാണ് പ്രധാനം ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എതിർപ്പുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ കരുതുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുമായും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായും പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുന്ന ആളാണ് ഗവർണർ ഗവർണർ രണ്ടു ഘട്ടമായി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഓർഡിനൻസ് ഗവർണർ എതിർക്കില്ലെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വിശ്വാസം ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് സർക്കാർ പരിഗണിച്ചിരുന്നത് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പീൽ പോവുക എന്നാൽ അപ്പീൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം എന്ന് സർക്കാർ വിലയിരുത്തി ഒരുപക്ഷെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ശരിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വന്നാൽ വീണ്ടും ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അതിന് നിൽക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും ഉചിതമെന്നും സർക്കാർ വിലയിരുത്തി മാത്രമല്ല പ്രളയകാലത്ത് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ കൈവച്ചപ്പോഴും സർക്കാരിന് കോടതിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരുന്നു നിശ്ചിത തുക നൽകണമെന്ന് ജീവനക്കാരെ നിർബന്ധിക്കാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു അന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി ശരിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് അടിയന്തരമായി ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഓർഡിനൻസിന് അംഗീകാരം കിട്ടിയതിനു ശേഷമായിരിക്കും ഈ മാസത്തെ ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യുക നിലവിൽ ആറു ദിവസത്തെ ശമ്പളം കുറവ് വരുത്തി ബില്ലുകളെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓർഡിനൻസിന് അംഗീകാരം കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശമ്പള വിതരണം വൈകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹൈക്കോടതി വിധി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞത് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പിടിച്ചുവെക്കുന്നത് നിയമപ്രകാരമല്ല എന്നാണ് ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉത്തരവിന് നിയമസാധുത നൽകാനാണ് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് നാട് എന്ത് പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നും തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു അതേസമയം ഓർഡിനൻസിനെതിരെ യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഇപ്പോൾ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓർഡിനൻസ് അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് യു ഡി എഫ് വ്യക്തമാക്കി നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനാണ് സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ബി ജെ പിയും പ്രതികരിച്ചു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാർഡ് വിഭജനം നീട്ടിവെക്കുന്നതിനുള്ള ഓർഡിനൻസിനും ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകി കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാർഡ് വിഭജനം പൂർത്തിയാക്കാൻ അഞ്ചു മാസമെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിലപാട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വാർഡ് വിഭജനത്തിനായി നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബിൽ മറികടക്കാൻ പുതിയ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് നിലവിലെ വാർഡുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കും നവമീഡിയ ആപ